どうもありです今回はこちらの砥石のレビュー動画なんですけどもこの砥石めっちゃいいですね非常におすすめしたい商品になってまして今回のこの砥石というのはシャプトンという会社から出てるあの歯の黒幕で有名なとこですね名前はロックスターまあ歯の黒幕もね結構すごい名前だなって思うんですけどロックスターもまた面白い名前ですよねでは今回の動画というのは砥石の開封シーンからまあスペック紹介そしていろんな番手のね試し研ぎでなんとこのロックスター以前僕が取材したネノヒという会社があるんですけど実際にネノヒの商品を仕上げるときにそのロックスターを使ってるそうですでなぜネノヒがロックスターをいいって思ったのか社長に聞いてみたのでそれもお伝えしようと思いますはいということで今回も最後までごゆっくりお楽しみくださいでは実際に商品を開封しながらそのスペックを紹介していきますまずこのロックスターとはということでロックスターっていうのはアーティフィシャル砥石の最高峰アーティフィシャルっていうのはあの人工砥石のことですねでシャプトンの魅力が凝縮された刃付けのロックスター高度の高い刃物にも対応可能な力強い検索力と均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます事前吸水のいらない素早い立ち上がりと突出した耐久性による面コンディ維持力によりあなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけますステンレス製収納ケース付きモデルはあらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できますはいということを歌ってましてまあ実際にねどうなのか今からねたっぷりそれを紹介していきたいんですけどまずこのパッケージですねこの面白いなと思ったのがまずケース付きとケースなしっていうものがあってケース付きっていうのはアルミケースとあとシールがね入ってますこのアルミケースっていうのはあのねよく砥石のケースってあの砥石台も使えますよってね売ってる商品も結構あってたりするんですけどこの商品に関してはこの本当アルミケースはもうケースのみ別に砥石台として使うようなことはできないですただねあの本当高級感あってねこのケースもめっちゃかっこいいですでえっと中身に関してはケースありだろうとなしだろうとその砥石の大きさとかあと砥石の番手のラインナップとかそういったのは全く一緒ですで今回僕は500番1000番2000番4000番8000番1万番と6種類の番手がありますのでそれをね実際に研ぎ比べます早速今から研ぎ始めるんですけど研ぐ包丁はというと白鬼にです大阪堺の刺身包丁の白鋼2号の包丁を研がせていただきますこの白鋼とか青鋼これわからない方は以前の動画見ていただきたいんですけどまあ白鬼っていうのはすごくね純度の高い鋼ですまあ基本となる鋼材なのでまあわかりやすいと思い白鬼を選ばせていただきましたただ後半にはステンレスも研いでみたのでぜひねそちらもご覧くださいでは500番から研いでるんですが早速ね僕の感想この砥石の魅力っていうのをお伝えしますこの砥石っていうのは泥が出るまでが早いへこみにくい白いしっとりした硬さで研磨力もある錆びにくいということがまあ僕がね思った感想なんですけど本当にあのさっきロックスターのその商品紹介にあった文章ですねもう本当あのまんまなんですよただ想像以上の良質な砥石でしたさらに詳しく解説するとまあ泥が出るまで早いっていうのは多くの砥石はまあ中砥石までは結構ね泥出る砥石多いんですよでも仕上げ砥石の部類っていうのはあんまりねもう泥が全然出ない砥石っていうのが多いんですねだからちょっと研ぎづらさを感じたりとか名倉砥石が必要になったりとか名倉砥石っていうのはそのね砥石の面をこすってその目詰まりを防止したりとか研ぎやすくしたりとかそういった用途があるんですけどこのロックスターっていうのは名倉いらずです交番手だろうと研ぎやすいですこれがすごくびっくりしましたで次そこまでへこまないあの泥がね多く出るってことは砥石もね減るスピード早いんじゃないのとかへこみやすいんじゃないのって思ったんですがこれがねそこまでねへこまないんですよだからあの面直しした時にびっくりしたんですけど面直しも比較的早く終わるんですねこれもねびっくりしたポイントですねあで一旦ここであの500番の仕上がりですねあの今言った通りまあ500番らしい研磨力はあるんですけどそこまで傷は深くないで基本この砥石固めなんですけど500番に関してはちょっとね柔らかめかなと思いましたまあだからこそねムラもなりにくいような仕上がりになりましたすごく綺麗ですよねで次千番研いでいきますはいえっ、ー、と先ほどのね続きなんですが次の魅力白色ということですこの白色っていうのねすごい魅力的であの砥石ってね結構着色されてることが多いんですけど白色の砥石ってね結構珍しい方なんですねだけどこの白の良さっていうのがあるんですよそれは自分が研いでる箇所がはっきり見えやすいであと面直しした時もその面がねちゃんと治ったことがすごいはっきり分かりやすいまあ要はその研ぎ跡がちゃんとくっきり見えるってことなんですけどこれって本当大事でその技術上達の上でもやっぱり自分がどこ研いでるかちゃんと可視化できてる状態ってすごく大事なんですよはいでは次しっとりした硬さっていうことでこのロックスター結構硬めの砥石ですで以前僕あのガラス砥石っていうねこちらも同じくシャプトンが出してる砥石でこのガラス砥石って紹介したんですけどこのガラス砥石と非常に似てますほぼ同じ質感ですだけど比較するとちょっとロックスターの方がしっとりした感じですなんかね包丁を包み込むようなあのこれはね研ぎ比べると分かるんですけど本当にそういう感じの質感硬さをしてますで研磨力があるガラス砥石も同様だったんですけど研磨力がすごいありますまあ1000番とか2000番とかもねすごい研磨力がありますで錆びにくいこの錆びにくいっていうのはその包丁の鋼材ではなくてその砥石から出る成分によっての包丁の錆びやすさ
っていうのは天然砥石ね、研いだことある人はわかると思うんですけど、天然砥石ってすごく錆びやすくなっちゃうんですね。で、腎臓砥石でも中には長時間研いでたら勝手に錆びていくものとかもあります。まあそれは水分をね、長時間当ててるので錆びていくってことなんですけど、まあだから長時間研ぐ人は錆びにくいように、その水をね、アルカリ性にする、まあセスキ炭酸ソーダ水とか使って研ぐとその錆びずにね、研ぎ続けられるよってことで僕も使ってるんですが、今回あえて実験でただの水道水でやりました。そうすると結構研いだんですけど、最後までね、変色もせず研ぎ上げることができできたのでまあこの砥石の中の成分でなんかねそのアルカリ性に近いような成分が入ってるんじゃないかなと思いました実際ねどうなのかわかんないんですけどまああのマグネシア系統のね砥石っていうのはアルカリ性のね成分を持ってるものも多いみたいであのそういう効果もね得られるかなと思いますねで千番の仕上がりこんな感じすごい綺麗に仕上がりますよね硬すぎず柔らかすぎずあの包丁とねすごい相性いいなと思いましたでは次2000番研いでいきますではここからこのロックスターを推奨する根の日がなぜロックスターを推奨するのか社長にお話聞きましたので紹介させてください根の日が推奨する理由は包丁製作に実際に使用している今まではガラス砥石今後はロックスターで確定しています使い方によっては最高峰の切れ味が出せるプロツールになり得る砥石だから実際に根の日でも最終研ぎに使用しています一定以上の研ぎができる人向けプロツールになり得る砥石であり人工砥石の中でも切れ味を出すための選択肢として最高峰の部類だと感じますうまく使いこなすと包丁の性能をたくさん引き出せる砥石と言えるガラス砥石は日本国内では価格が高い砥石が薄い砥石の台が必須など使用側のハードルが高く高評価も得られずクレームもあったようですそのため日本では販売中止になりました。海外ではその性能が評価されて、マニアの方を含む多くの方に愛される存在であり、現在も人気商品として販売されています。ロックスターも同じコンセプトですので、万人受けする砥石ではないかもしれません。そこそこ高級ですし、砥石も薄いし、砥石代もあった方が良いでしょう。このことを研ぎ手が理解して使えば、他の砥石ではできないようなことができます。ロックスターは目の日の包丁を最も引き出せる砥石である。はい、というね、沢田社長ありがとうございました。もうね、激推しですよね。でね、あの、実際僕も使って、その、そこまでね、押す理由がすごく分かったんですけども、本当にね、まあ、これからまた紹介するんですが、他にはないような、なんか、砥石です。他の砥石にはないような性能を持ってます。なんかね、唯一無二のような感じがしますね、この砥石は。はい、では続けます。次、4000番。この4000番からね、僕びっくりして、この4000番からちょっとね、光沢が出始めます。あの、僕が今回使った中で、この4000番のみ、この4000番だけちょっと癖強めというか、あの、軟鉄とのね、ノリが心地よくないと言いますか、なんかね、素直にやっちゃうとうまく研げないんですよ。だけど、ちょっとした力加減とか、その泥のコントロールによって、あの、仕上がりのね、表情が変わってくるっていう感じなので、この4000番はね、あの、すごく面白いなと思いました。では次、8000番いきます。8000番いくんですが、この時にあの僕気づいたのが、このロックスター新品の状態だと表面が結構粗いです。だからここね、購入する方ちょっと気をつけてほしいんですけど、実際に8000番なのに、その新品の表面は結構ザラザラしてるんですよ。顕微鏡で確認してみたところ、これ見てわかる通り、結構凹凸ありますよね。デコボコしてますよね。だから表面がこの状態だと、やっぱり包丁にね、最初に当たった時に、どうしてもね、荒くなっちゃうんですよ。だから出したてっていうのはそのね、面直ししてから使うことをお勧めしますでは続けますこの8000番ですねこのロックスターの魅力で言った通り仕上げ砥石でも結構ね泥が出てくれるんですよだから研ぎやすいそして光沢がさらに増します本当に仕上げ砥石だと泥も出なければすごい硬いね砥石もあるんですけどこの8000番っていうのはその適度なねそのしっとり感柔らかさっていうのがあります仕上がりこんな感じなんですけどそのムラもね少なめでかなり綺麗に光沢も増してすごい美しいですよねでは次1万番も1万番がすごいんですよ1万番も8000番同様のなんか当たり方で,、ね、で 8,000 番よりもさらに光沢が増します。この光沢っていうのがすごい特殊だなって思って、なんか上品なね、光り方をするんですよ。僕が知ってる砥石の中で一番ね、人造砥石でね、光りやすい砥石っていうのが、あの、何話さんから出てるスーパー砥石とか、あと、合剣輝きの8000番1万番とか、それってもうめっちゃ光るんですね。もうピッカピカ光るんですよ。で、それと比較した時に、その光り方とはまた違った光り方で、なんか上品って言っていいのか、控えめな光り方っていうのか、あの、さっきの輝きっていうのがギラギラしたような光り方だとしたら、このロックスターっていうのはなんかこっそりね密かに光ってるようなそんなねなんか静かな光り方をしてるような仕上がりですで本当に今までにないロックスター唯一の仕上がり方だなと思ってて実際にこれね隣にわざとあの派手なね包丁を置いてみたんですけど見た目も負けないですよねうわーなんかこの包丁かっこいいってなりますよねそんなね上品さがこのロックスターにはありますで最後刃付けですね若干鈍角にして刃付けをしましたで一度面を整えまして返り取りと同時に裏押しもね同時に行いましたで次コピー用紙の毛さぎり毛さぎりっていうのはその斜め
切り下げることですね日本刀の場合だとね相手の肩からその反対側の脇の下まで切り切ることを毛さぎりっていうんですけどそれをやりましたこれあのぜひねご自身の包丁でやってみてほしいんですけどこれもうそうそうできないです包丁がしっかり溶けてないとこれ包丁がそもそも紙に入らないのでぜひねこの毛さぎりチャレンジしてみてくださいでまあこの鋭い刃先ですねこの刃先をぜひ顕微鏡でご覧くださいこっちが2000番で仕上げた刃先の状態で今回1万番で仕上げた状態ですねなんかギザギザ感変わりますよねこのギザギザが大きければ大きいほどやっぱり荒くなってしまって食材切った時にもその雑味っていうなんか美味しくない成分を出してしまう要因になってしまうんですねだからやっぱり仕上げ砥石で研ぐとすごい綺麗な滑らかな仕上がりになりますはいということで白鋼二号の試し研ぎっていうのはこんな感じですでは今から他の鋼材も使っていきますどんな鋼材かそれが青鬼銀酸 V 菌 SG2 で超光合金この5つを試し研ぎしましたまず青鬼からまあこの研ぎ心地っていうのはその白鬼に比べてやっぱりちょっと硬さが増したような感じ何鉄の部分の硬さはそんな変わらないんですけどその鋼の部分ですねがやっぱり青鋼の方が硬いですだから青の方が削れにくいは削れにくいんですけどまあこのロックスターもあってか青鋼とのノリもものすごい良かったですあの研ぎづらさはねあんまり感じないと思いますはいでは仕上がり夕食ダマスカスのねこの真鍮と銅の部分もねすごく綺麗ですよねでは次銀酸この銀酸からステンレスに変わります銀酸ってやっぱり青鋼と白鋼と比べるとやっぱりステンレスだから研ぎづらさっていうのはあるんですよその研ぎづらさっていうのはなんか砥石とのノリなんかうまく噛み合わないみたいなその差っていうのがねステンレスとね鋼っていうのが結構大きく出るんですけどただその中でも、えー、とこの銀酸と次出てくる V 菌っていうのはステンレスの中でもこの銀酸 V 菌あと A8 って言われるものですねこれらっていうのはその包丁ステンレスの包丁の中でも比較的研ぎやすい分類のステンレスですだからプロの料理人でもこの銀酸とかね V 菌使ってる人はかなり多いですでここで、えー、と合わせ包丁のその研ぎ方のコツをねぜひお伝えしたいんですけど合わせ包丁ってその刃先に出てる鋼とあとそのついてる地金っていうのがあってこの2つって構造が違うからまあ高度が違うんですよで研ぎ方によってどっち側を削りやすくしたりとか逆にそこまで削りたくない場合とかこれを研ぎ方によってコントロールすることができるんですね要は刃先側を削りたいかしのぎ側を削りたいかでそのコツを言うと引く時に力を入れるとしのぎ側地金が削れますで押す時に力を入れると刃先側鋼側は削れやすくなります実際これ音聞いてみてくださいこれ引く時に力を入れてますで次これ押す時に力を入れてます音違いますよね。砥石には同じように当ててたとしても、力の入れ方によって、どっち側を削りたいかってコントロールできるんですね。だからこれよく研ぎを教えてる人で、あの、刃先が下に向いてる時は、押す時に力入れる、押す時に力入れるっていうね、教える方多いんですが、その理由っていうのは、押す時に力入れたら、刃先側が削れてくれるから、刃がつきやすいんですね。早く刃がついてくれるんですよ。だから押す時に力を入れてねって言われます。だけど場合によっては、より鋭利にしたかったりとか、しのぎを広げたかったりとか、しのぎをね、綺麗にね、揃えたかったりとか、そういった時って、そのやり方一つじゃなくてしのぎ側もコントロールするような研ぎ方を知ってればいろいろね使い分けることできるじゃないですかでさらに砥石によってその相性の良さっていうのも分かりやすいんですよこの砥石は鋼をうまく削ってくれるな地金をうまく削ってくれるなとかこっちは相性悪いなとかそれが理解できるのでまあこの研ぎ方を知っておくことはおすすめしますはいでは次ですね V 菌えっ、ー、と V 菌の方が銀酸と比べてなんかノリの良さを感じました研ぎ心地はいいです研ぎやすかったですまあその V 菌に関してはそんなにね個体差ないんですけど銀酸に関してはその鍛冶屋さんによって全然ね状態が変わってきますその鍛冶屋さんのその作り方その焼き戻し温度とかそういった条件が違うことによって同じ銀酸でも仕上がりは違うものができますだから銀酸は個体差があるのでその研ぎやすさとかは変わってくるんですけど、まあ、今回ねこの V 菌と銀酸比べてこのロックスターで研いでみたら V 菌の方がねノリがいいなと思いましたでは次超高合金これがねあのびっくりしたんですよあのこの超高合金奇跡っていう包丁で以前動画にしたのでこれもねぜひよかったら見てほしいんですがもう名前の通り超硬いんですよどのくらい硬いかもうダイヤモンドの次に硬いと言われてますでその超高合金っていうのは今までにその加工の難しさからその素材で作った包丁ってなかったんですねでもつい最近この福田浜の工業というところがその超高で作った包丁奇跡というのを出してすごく話題になりましたでこの超高というのが研げる砥石がまあダイヤモンド砥石とあと GC 砥石くらいであの研げない砥石がほとんどなんですよ砥石をすごく選ぶんですねだからこのロックスターも正直研げないと思ってたんですよ研げるわけがないともう絶対研げないと思ってたんですねでもまあ物は試しに研いでみたところ研げたんですよこれ見えますかね実際その一部分だけ研いで他の部分は研いでないんですけどその研いだ部分はっきり分かりますよねだからうわここで研げたと思ってあの実際刃付けをしてみて刃がつくかどうかやってみたんですけどこれはねもっと細かい砥石で研いでみたいと思って1000番ではなく4000番まで刃付けをしてみてこのようにねコバもしっかり出て帰りも出ましたで試しに新聞切ってみたところ
ものすごい切れるようになりましたねこれはびっくりしましたねほんとピンピンに仕上がるんですよあの頑張ればね研げますはいもうまさにね奇跡が起こりましたね奇跡だけにはいということで今回のレビュー動画は以上です今回のこのシャプトンの新砥石ロックスター非常に僕からもおすすめしますでこのロックスターのこの名前なんですけどまあ歯の黒幕とロックスターってあるじゃないですか歯の黒幕っていうのはネーミング的になんか裏方役みたいな感じですよねでこのロックスターロックスターは表舞台に立ってほしいっていう意味がねまあ込められてるそうですその2つのネーミングがあるの素敵ですよねもしねこのロックスターを購入した方は今の話をねあの誰かに自慢してくださいはいでえっと最後の最後にこのロックスター僕番手全て持ってなくではないのでまあ1万6000万まであるということで僕1万6000万も買うつもりなんですがこの今僕が試した中でまあえっ、ー、とおすすめ完全に個人的なおすすめなんですけどもし砥石を一つだけもうあの自分の砥石すら持ってない人初めて砥石を扱うような人だったらもうあの千番です千番をおすすめしますで千番の砥石は持ってるって人に関してはその次のステップとして2000番をおすすめしますよくあの1000から6000とか飛ぶ人いるんですけどあの102000とかはね順番に行ってほしいんですよこのね1000っていう傷はかなり大きいのでであの基本的に私は揃ってるって人に関してはこのロックスター唯一無二感を味わいたいのであればやっぱりこのロックスターの1万番とかあとまあこの4000番とかですねこれをねぜひ使っていただけたら面白いんじゃないかなと思いますはいでは終わります今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました